తక్కువ ఖర్చుతో ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి త్వరలోనే మీకు కాల్ వస్తుంది చూస్తున్నాం పేదోడు పైన రాసిన వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు పేదోడు అని చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు కానీ పేదోడు మాత్రం అట్లే ఉంటున్నాడు అట్లనే ఉంటాడు మరి నేను ఇందాక చెప్పిన కదా ఎలా ఎగంగా వేసిన దాన్ని ఉంటుంది అది అది ఆడికి పోదు పేదోడు పేదోడే ఉంటాడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు మళ్ళీ గొప్పలు అవుతున్నారు వాళ్ళు గొప్పలు అవుతారు మరి ఇప్పుడు ఒకరిని ముంచినప్పుడు వాడు పెదోడు కాల పెదోడినే ముంచుతాడు వాడు ఇప్పుడు ఈ పెదోడులో కూడా చాలామందికి తెలివి లేదు వాడు ఏదో ఇప్పిస్తా అంటే వానికి కూలీనాలు చేసి పైసలు వేల వేలు కట్టేస్తారు ఎందుకు కట్టాలి దాని ఆఫీస్కి పోవాలి ఆ ఆఫీసర్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ తహసీల్దార్ ఆఫీసులు ఆఫీసులు పెట్రోల్ వాళ్ళు కూడా ఈయన సీఎం సార్ జర వాళ్ళకు మంచి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి లంచాలు తీసుకోకుండా వచ్చిన రైతుల పనులు చేయండి రా మీరు అని ఇప్పుడు జీతాలు అయితే పెంచిండు సీఎం సారు వీళ్ళ వీళ్ళ జీతాలు అయితే పెంచిండు కొడుకులకు మరి వాళ్ళు పని సక్రమంగా చేయాలి కదమ్మా మరి రైతులను ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలి ఈ కేసీఆర్ సార్ జర వాళ్ళకు మంచి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఆ వార్నింగ్ ఇస్తలేడు సారు అదే అందుకే ఇప్పుడు పనులు జరగకుండా పెట్రోల్ బాటిల్ తీసుకెళ్తే పనులు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్తున్నారు సంఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అదే చెప్తున్నా కదా డైలీ నేను డైలీ పేపర్ చదువుతాను నేను ఏమి ఆ డైలీ సంఘటనలో చూస్తున్నా అందుకే చెప్తున్నా కేసీఆర్ సార్ జర వాళ్ళకు మంచిగా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఏమి ఏం లేదు లంచం ఎవరు అడిగితే వాళ్ళని తీసి పారేయాలి పిల్లలను పెట్టాలి చదువుకున్న వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ తహసీల్దార్ల కంటే కూడా మంచి నాలెడ్జ్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని పెట్టాలి లంచాలు తీసుకోకుండా లంచం ఎవరు తీసుకుంటే వాళ్ళని తీసేయాలి లంచం ఎవరిని తీసి పారేయాలి అంటే ఇప్పుడు అప్పటికి ఆ విజయారెడ్డి చనిపోయినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏమన్నా మారిందా ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమన్నా మారిందా ఇప్పటికీ లంచాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు లంచాలు తీసుకుంటూనే ఉన్నారు అందుకే కదా బా మొన్న ఏడాది అమ్మ నిన్ననే అయిన పేపర్లు అది ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి బా ఇద్దరిని రైతులను ఇద్దరు రైతులను పోలీసులు పట్టుకోపోయారు మరి అదే మరి వాళ్ళు సక్రమంగా పనిచేస్తే వాళ్ళు బాటలు పెట్రోల్ తీసుకొని ఎందుకు పోతారమ్మా అవసరమా వాళ్ళకు అయ్యా సార్ అని కాలు వేలు మొక్కి పని చేయించుకొని వస్తారు వాళ్ళ ఇప్పుడు కూటికి లేని ఉంది వేల వేలు అడిగితే ఆడికి వెళ్ళి తెచ్చేస్తాడమ్మా వర్షాలు లేక అప్పుడు పంటలు నాశనం అయింది నడితల వర్షాలు పడి ఉన్న పంట పోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్నారు వాళ్ళ పని డబ్బులు లేకుండా అంత దూరంకి వెళ్ళి నడిచి వస్తారు వాళ్ళు బస్సు పైసలు లేకపోతే నాలుగు నాలుగు ఐదు ఐదు పది పది కిలోమీటర్లు నడిచి వస్తారు వాళ్ళు నడిచి వచ్చి నడిచిపోతారు మరి వాళ్ళ పని సక్రమంగా ఇంత పెద్ద ఆఫీసర్లు ఉండి మీరు లంచాలు అడుగుడు న్యాయమా మీరే చెప్పు మరి కేసీఆర్ సార్ వాళ్ళకు మంచి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి కదా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటలేడా కేసీఆర్ ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఎట్లాంటి తగ్గుతాయి అంటారు ఇప్పుడు లంచ గొడ్డితనాన్ని మొత్తం తీసే రామారావు సార్ ఉన్నప్పుడు ఉండే చూడండి లంచం అడగనికి భయపడరు వాస్తవం చెప్తున్నా ఏమి ఎందుకంటే నేను కూడా మండల ఆఫీస్కు పోయినా రామారావు ప్రేడ్లో కూడా పోయినా మళ్ళా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రేడ్లో కూడా పోయినా అప్పుడు అన్నారు రే ఇప్పుడు మా కాంగ్రెస్ వచ్చింది రా లంచం కావాలంటే ఈయనే వస్తారని నిన్ను అన్న ఒకన్ని సగంతకం పెట్టమంటే యాభై రూపాయలు అడిగి నన్ను నిన్ను పోలీస్ స్టేషన్ ముందర చంపేస్తే ఇవాళ బయటికి అది రాను అని అందరిలో మళ్ళీ మా తెలిసిన ఆయన వచ్చి ఏ పెట్టరా మనవిడే అంటే అప్పుడు సంతకం పెట్టిన అంటే ఈ లంచాలు ఇస్తేనే పనులు చేస్తాము అంటే వాళ్ళ బాధ్యత కదా వాళ్ళ పనే అది జీతాలు పెంచుతారు కదమ్మా గవర్నమెంట్ జీతం ఇస్తుంది కదా మరి వాళ్ళు లంచాలు తీసుకోవద్దు కదా లంచాలు తీసుకోండి న్యాయమా మరి ఇప్పుడు రైతు దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే వాడు ఐదు కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్లు నడిచి కూడా వస్తాడు ఆఫీస్కు పొద్దున్న దిన్ని వస్తే మళ్ళీ పొద్దు మీకు పోయి తింటాడు మరి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టడము న్యాయమా ఈ ఆఫీసర్లకు న్యాయమా వేల వేలు జీతం తీసుకుంటున్నారు దేనికోసం తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టానుసారం మాట్లాడతారు అయినా ఓడ్చుకుంటాం రైతులు ఓడ్చుకుంటారు పెద్ద మనిషిని పట్టుకొని అరే తురే కూడా అని మాట్లాడతారు మండల ఆఫీసులలో అయినా వాళ్ళు పోని వాడిని అమ్మ వాడు పెద్ద ఆఫీసర్ కదా అన్నట్టు వాళ్ళు ఊకుంటారు మరి వీళ్ళు మర్యాద ఇచ్చుడు తెలియదా మరి కేసీఆర్ సార్ జర వాళ్ళని చూసి ఇప్పుడు ఇక్కడెక్కడ నడుస్తున్నది పేపర్లలో వస్తున్నది కదా మరి అది ఉంటప్పుడు ఆ సార్ ఆఫీసులలో వాళ్ళని కలెక్టర్ను దోలిచ్చి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి కదా మరి వార్నింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని లంచ కొట్టితనాన్ని ఆపేయాలి ఆపేస్తే మంచిగా నడుస్తుంది పట్టించుకుంటాడు కేసీఆర్ ఎందుకు పట్టించుక
ఇప్పుడు ఆయన ఏం సంగతి మరి అది ఆయననే చూసుకోవాలి ఇక ఆయనకు చెప్పేదంతా వాళ్ళం అయితే కాము ఆయనకు మస్తు నాలెడ్జ్ ఉన్నది ఏమి ఆయనకు నాలెడ్జ్ మస్తు ఉన్నది ఆయన మరి దేనికోసానికి ఆగుతున్నాడు దేనికి వాళ్ళను ఇది చేస్తున్నాడు అది అర్థం అవుతలేదు అది ఎప్పుడు ఆయన తలగా తిరుగుతుందో వాళ్ళని అందరినీ ఉడిసిన చేసి పడేస్తారు థ్యాంక్ యూ